herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Heute möchte ich mich noch mal ganz kurz dem Thema Selbstständigkeit widmen. Ja genau, Selbstständigkeit, sich selbstständig zu machen, etwas Eigenes zu machen, ist nicht jedermanns Sache, ganz klar, aber da möchte ich heute mal ganz kurz drüber reden. Ja, warum denn? Oft ist es ja so, dass man ja ein bisschen verzweifelt ist, man ver verliert einen Job und denkt sich, ja, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder in die Anstellung rein oder, oder mache ich mich selbstständig? Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan davon. Ich meine, dass es richtig ist oder dass es viel, sehr, sehr viel Spaß macht, seinen Kalender selber zu füllen, sich selbstständig zu machen, etwas Eigenes anzubieten natürlich. Aber ich weiß genauso, dass das nicht jedermanns Sache ist. Nicht jeder ist dafür geschaffen und nicht jeder findet das gut. Und ich glaube, das ist wirklich nicht für alle so. Ähm, so erfüllend, wie ich es jetzt für mich jetzt zum Beispiel ist. Ja, jetzt, aber dann habe ich auch oftmals, denke ich, wenn ich so Lebensläufe anschaue oder Situationen von Menschen anschaue, wo ich dann sage, Mensch, warum machen sie sich dann nicht selbstständig? Aber dann höre ich dann oft das Thema Sicherheit. Man traut sich nicht. Ja? Man, ist, man hat das Gefühl, es ist dann alles so unsicher und das kommt dann nichts rein. Und, aber dann sehe ich, hm, sehe ich die Arbeiten, sehe ich, was der Mensch macht und denke mir, wow, das ist doch cool, das ist doch wirklich Wahnsinn, das müsste ich doch rausgehen. Aber dann ist ein, eine große Thematik und die ist auch so sicherlich ein, eine Herausforderung und da muss man sich, glaube ich, klar werden, ob man da dafür geschaffen ist oder nicht. Und das ist das Thema Verkauf. Genau, das gehört, richtig gehört. Es geht um das Thema Verkauf. Ja, und, und vielen ist das irgendwie ein bisschen lästig und finden es auch nicht so toll. Und gleichzeitig ist es so wichtig. Ja, also der Verkauf ist zentral. Also wenn du selber Verkäufer bist und dir und du gute Erfolge schon im Verkauf hattest, dann warum nicht? Also dann, dann würde ich auch sagen, ist eine Selbstständigkeit immer, äh, nicht immer, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken. Aber ich denke, sehr oft kann das dann kann es gut funktionieren, finde ich. Also wenn du Verkäufer bist, Verkäufer sein heißt wirklich, Menschen zu mögen, auf Menschen zuzugehen und, und wirklich auch die Bedürfnisse der anderen wirklich rauszufinden und dann auch eine Lösung anbieten zu können. Ja, und das zu einem, einem fairen Preis letztlich. Also es muss ja alles dann am Schluss dann einfach auch stimmig sein. Genau. Ja, also ich würde dir empfehlen, dich selbstständig zu machen, wenn du gerne verkaufst. Vielleicht machst du das selber. Oder wenn du sagst, nee, ich weiß, Verkauf ist wichtig, aber das ist echt nicht meine Kernkompetenz, dann schau dir doch, überleg doch mal, ob es nicht vielleicht jemand gibt, der das für dich machen kann. Ja, vielleicht gibt es gibt's Spezialisten, die dich da unterstützen können. Ich denke auch heute zum Beispiel auch an das ganze Social Selling. Also da gibt es ja auch Spezialisten, die dir helfen können, das im, im Online-Bereich auch zu machen und da voranzukommen. Da musst du nicht der klassische Verkäufer sein, der von, von Tür zu Tür geht. Ja. Und sonst gibt es vielleicht auch einen Verbund äh, und, und in dem Verbund gibt es vielleicht auch Verkäufe, die die das die, die das Geschäft reinholen und du praktisch das dann abarbeiten kannst in, in deiner Art und Weise, in deiner Selbstständigkeit. Es gibt also da unzählige Möglichkeiten. Aber eben, das Thema Sicherheit, wo viele aufbringen, sagen, das ist ja dann ach, nicht, das ist nicht so sicher, dann frage ich mich ja, ist denn dein Job heute wirklich sicher? Ja? Oder ist er vielleicht auch morgen noch sicher? Und ich glaube, Sicherheit hat man nie wirklich. Ja, also wo, wo, wo und wann hat man die Sicherheit? Ja, also ich glaube, das da muss man sich wirklich mal <lacht> gut überlegen, ob das, äh, ob, ob der heutige Job dann auch wirklich sicher ist. Ja, also selbstständig machen. Ich bin natürlich klar dafür, weil ich auch mir einbilde, dass ich doch auch recht gut verkaufen kann. Zumindest zeigen es meine Ergebnisse und, und meine Vergangenheit. Verkauf ist immer ein großes Thema von mir gewesen und ich sage heute noch, weil mir es sehr, sehr wichtig ist, andere Menschen erfolgreich zu machen. Das ist so mein Credo und ich glaube, damit bin ich immer ganz gut gefahren und ich denke auch, weiterhin werde ich damit, glaube ich, noch gut vorankommen. Genau. 
Ja, also Selbstständigkeit, wenn das Thema Verkauf gesichert ist. Du, durch dich selber oder vielleicht auch durch einen Partner oder jemand, der das für dich dann macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann natürlich, wenn du dich selbstständig machst, was ist wichtig? Du musst irgendwo ein Problem lösen können. Ja, Also du musst irgendwo ein Problem lösen und du musst irgendwie vielleicht ein bisschen besser sein als andere. Ja, so. Meint dich zumindest. Jetzt kann man sagen, jetzt gibt es zigtausend Bäckereien und, und Friseure und, und, und Fahrschulen oder was auch immer. Aber jeder hat auch seine Kunden. Ja, der eine halt mehr, der andere weniger, der andere ist erfolgreicher, der andere weniger. Am Schluss musst du einfach dein Ding machen. Also wichtig, wichtig ist halt dabei auch wieder zu wissen, ja, was ist denn mein Ding? Was ist denn meine Sache? Wo bin ich denn wirklich gut? Und das gilt es halt auch herauszuarbeiten. Und da weißt du natürlich mittlerweile, wenn du das hier schon gehört hast, es gibt eine gute Möglichkeit hier, sich mit Menschen damit auseinanderzusetzen, die das Thema Berufung oder Bestimmung, Lebenszweck auch behandeln. Da sind wir natürlich auch im Berufungszentrum sicherlich auch eine Adresse von vielen. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele. Aber wichtig ist eben herauszufinden, wer bin ich, was macht mich aus, wo habe ich wirklich meine Fähigkeiten ähm, er, erlangt oder was habe ich echt anzubieten und wo kann ich welches Problem lösen. Und wenn du da etwas gefunden hast, wo stimmig ist, dann sage ich nur zu. Ja, und wenn dann der Verkauf nur gelöst hast irgendwo, dann auf was wartest du? Weil eben, vergiss das mit der Sicherheit, weil ich glaube, Sicherheit hast du nirgends. Ja, also, ja, ich bin großer Freund davon, sich selbstständig zu machen und dann ist halt eben auch nur wichtig, ich habe auch schon einige begleitet und einige Leute gesehen, die sich dann selbstständig gemacht haben, aber dann nach anderthalb Jahren dann einfach aufgehört haben, wo ich dann sage, hey, anderthalb Jahre, das ist doch gar keine Zeit. Ja? Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie kommen da nicht an genügend äh, ja, Kunden dran, dann muss ich halt das wirklich mal überlegen, wo was habe ich für ein Thema oder kann ich wirklich etwas lösen, kann ich wirklich ein, ein Problem lösen und habe ich, hab ich eine gut, ein gutes Angebot. Wenn das natürlich dann nicht gegeben ist, dann hast du an der Basis irgendwo etwas verkehrt gemacht. Ja? Aber Eben deshalb immer mit kleinen Schritten vorangehen und, und schauen, dass du, dass du dich möglichst gut einbringen kannst, dass du ein Problem lösen kannst. Dazu musst du halt das Problem natürlich dann auch identifizieren, deine Kundengruppe, deine Zielgruppe ganz klar identifizieren und dann musst du natürlich auch dranbleiben, schauen, dass du deine Fixkosten natürlich möglichst reduzieren kannst. Das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich zumindest, dass da keinen großen, keinen großes, keinen großen Klotz am, am Bein hast oder so. Das ist sicher ungünstig. Aber einfach dann wirklich ganz klar vorangehen, dranbleiben, sich nicht abbringen lassen, wenn du davon überzeugt bist, dass etwas, dass du wirklich ein Problem, wirklich ein Thema lösen kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dich selbstständig zu machen. Und zum Teil gibt es auch heute aus, wenn ich, wenn ich mal schaue, was es für Möglichkeiten heute gibt. Das, vielleicht gab es das noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Du musst einfach neu denken. Ja? Also neue Möglichkeiten dir, dir ausdenken und auch schauen, wo, wer das brauchen kann. Und dann musst du aktiv sein, du musst einfach rausgehen. Ja? Also auf was wartest du noch? Wenn du noch dich mit dem Gedanken trägst, dann frag dich in erster Linie, habe ich, kann ich wirklich etwas, kann ich ein Problem lösen? Und wenn ja, wie? Wer sind meine möglichen Kunden? Aber eben, wenn das dann in die Kundenbeziehung geht, dann ist ja klar, groß, das große Thema dann eben Verkauf. Ja, und da musst du dich halt wirklich überlegen, wie du das lösen kannst. Selber oder im Verbund mit anderen, dass jemand anders für dich macht. Aber Verkauf ist zentral. Und wenn du das gelöst hast, dann bin ich überzeugt davon, dass du hier sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Ja, jetzt ist die Frage, was meinst du dazu? Hast du vielleicht noch Anregungen dazu? Ich würde mich sehr freuen über dein Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Und vielleicht bis bald wieder. Mach's gut. Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.